uh, dear student uh, in the today's session we are going to see that how we should approach the numerical especially previous year gate magic question i have we have to see that we already have covered the limit limit thoroughly means humne our types ka a uh, uh, theory dekh liya along with important and important formula ka alag se maine list diya and uh, along with that we have covered the lobital rule and all types of question and the conceptually means humne har cheezon ko cover kiya hai okay ki hum conceptually cheezon ko kaise approach karenge so that we have covered successfully now it's time to implement all those things we already have learned okay because without a proper implementation there is no need of that so just uh, let's start the session so that we can uh, see ki humne jo padha wo kitna effective tha ki ki overall finally hame kya karna we to, we are not going to appear for the university exams or something like that okay we are preparing for competitive exams तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है तो अब हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करना ठीक है तो ओके जस्ट बी विद अस एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन ऑफ गेट 2004 सिविल इंजीनियरिंग ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर मींस क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करूंगा वन बाय वन विल सी इट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग गेट 2004 The question is the sum's function limit x tends to zero x cube plus x square upon two x cube minus seven x square is. Its value option is zero minus one by seven one by seven infinity. Just पहले आप put करके देख लो. तो ऊपर जब put कर रहे हैं तो this will form zero by zero. If we are getting zero by zero form, तो just remember the orbital rule we have gone through. कि ये first category का first category का indeterminate form है. So if zero by zero is there, means we have to apply the L'Hopital rule. And how can we apply if you are visiting first time to this channel? You should go to that lecture first, then after you should. So its link is below. All these related lectures का link आपको इसके description में मिल जाएगा. इस video के description में सारे videos का link मिल जाएगा. Before we will solve the question, I think अगर आप पहले देख चुके हो, फिर भी आप revise कर लो. ठीक है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू जस्ट डिफरेंशिएट ऊपर को डिफरेंशिएट करो और नीचे को डिफरेंशिएट करो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर को डिफरेंशिएट किया दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन ये कितना हो जाएगा दिस इज 6x स्क्वायर माइनस दिस इज 14x फिर से पुट किया तो फिर से जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा है so we have to continuously differentiate it till we will get the determined form limit x tends to 0 again differentiate karo numerator ko as well as denominator ko this is 6x plus 2 upon this is uh, 12x minus this is 14 ab aap put karo to when you will put it this is 2 upon minus 14 which is minus 1 upon 7 to jaise hi hame determinate form will we got the determinate form means we have to stop there and that will be the answer this is minus 1 by 7 is the answer this b option is the right one that you have to just mark it theek hai to first question ho gaya इसको मैं मिटा रहा हूं नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन द सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2003 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके सो द लिमिट x टेंस टू दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 0 दिस इज sin स्क्वायर x अपॉन x ओके तो अब पहले हम ये देखते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक दिस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इन टू साइन एक्स ऐसा कुछ फॉर्म चल रहा है ठीक है तो दिस इज इफ यू पुट दिस इज दिस इज नथिंग बट वन ये वाला टर्म तो दिख रहा है दिस इज डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया दिस इज साइन एक्स वाइक्स 
एक काम करो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज x से मैंने डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया तो लिमिट दिस इज x टेंस टू 0 दिस इज sin x अपॉन x का स्क्वायर इनटू x तो ये वाला टर्म तो 1 हो गया उसके बाद आप पुट करोगे तो ये 0 तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा ये वाला टर्म sin लिमिट x टेंस टू 0 sin x का x इज 1 and here this x is directly so up put karoge to x into 0 just remember this one is 0 in determinate form nahi hai to directly you can say this is the answer to answer kya ho jayega this is a is the right answer theek hai to ye wala question easy tha this was, this was easier one Next is this. Uh, the third question is this is limit x tends to zero sine two by three x. This is sine two by three x limit x tends to zero upon x. ये है. अब मुझे ये बताओ this uh, uh, two by three से multiply और two by three से divide करो. This limit x tends to zero. This sine two by three x upon 2 by 3 x 2 by 3 से divide किया तो 2 by 3 से multiply भी कर दिया लेकिन अभी हम formula नहीं लगा सकते क्योंकि x tends to 0 होना चाहिए अभी इस केस में x ये पूरा है this 2 by 3 x लेकिन if x tends to 0 means 2 by 3 x tends to 0 also तो यहाँ पे मैं next step में लिख रहा हूँ ऐसे आंसर उससे भी आ जाएगा दिस 2 by 3 x tends to 0 दिस sin 2 by 3 x upon 2 by 3 x और यहां से एक 2 by 3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है ऊपर पे दिस इज 2 by 3 एक एक्स्ट्रा दिस 2 by 3 इज देयर तो नाउ दिस दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 लिमिट x tends to 0 लिमिट ये टोटल x मान लो तो ये अगर ये टोटल या y मान लो तो लिमिट y tends to 0 दिस sin y upon y लिमिट sin theta tends to 0 sin theta upon theta is nothing but 1 तो 2 by 3 एक्स्ट्रा बच रहा है 2 by 3 into 1 is this is 2 by 3 तो आंसर विल बी दिस इज a a विल बी द राइट आंसर ठीक है a विल बी द राइट आंसर दिस थर्ड क्वेश्चन वी हैव सॉल्वड Now, the, this question, this fx is equals to, this is 2x squared minus 7x plus 3, 5x squared minus 12x plus 9, then limit x tends to 3 fx will be, limit x tends to 3 है, ठीक है, तो just पहले आप पुट करके देख लो कि यह कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो उपर डिनोमिनेटर में this is 2 into 9 minus 7 into 3 plus 3 upon, this is 5 into 9 minus 12 into 3 plus 9 this is something 0 by 0 क्योंकि ये कितना हो रहा है 18 और ये कितना हो रहा है 21 और plus, plus 3 तो ये 0 और ये 9 5 जा 45 and this is I think this would be minus this would be minus this should be minus yes of course here this should be minus okay so the question is this is 5x square so here it should be minus so then you will get 0 okay the question for mistake okay so you, you have to take care of this so if you will get 0 by 0 means you have to differentiate it so you have to just apply the L'Hopital rule apply the L'Hopital rule this fx is equals to this fx is equals to 
जस्ट डिफरेंशिएट न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर तो वन बाय वन आप डिफरेंशिएट करते जाओ दिस इज व्हाट फोर एक्स माइनस सेवन अपॉन दिस इज व्हाट टेन एक्स माइनस ट्वेल्व लिमिट एक्स टेंस टू दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू थ्री नाउ जस्ट पुट द लिमिट वैल्यू हियर what you are you'll get just this is 4 3 is a 12 12 minus 7 here yeah, this is 5 upon this tan 3 3 uh, tan 3 is a 30 minus 12 this is 18 the answer will be 5 by 18 means ek hi step ke baad hume determinate form mil gaya to that will be the answer directly so this is the this was the question of gate 2006 mechanical Now the next question is, this is <coughs> limit x tends to 0, e to the power x minus, this is 1 plus x plus x square by 2 upon x cube. Now just differentiate it again and again. The numerator as well as denominator. Because this 0 by 0 form I have this. This is 1 and uh, 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 this, this 2 is 0. 1 minus 1 is 0 and uh, 0. This is 0 by 0. Means we can apply the L'Hopital rule. So if we are applying the L'Hopital rule, just differentiate the numerator as well as denominator. This is e to the power x minus, this one is 0, this is 1 plus, this is x. 2x by 2, 2 to get cancelled, only x will be there. Upon, this is 3x square. Now again, again, if you uh, you'll put the value of limit here, this is e to the power 0, uh, means e to the power 0 is 1 and here if you put it again this will be this are forming the 0 by 0 form means again we can apply the L'Hopital rule this limit x tends to 0 x tends to 0 this is e to the power x minus this is 1 upon this is 6x again this will this is forming 0 by 0 means again we need to differentiate it this is limit x tends to 0 this is e to the power x upon 6. Now if you are putting this, is, we are getting 1 by 6. This is which is a determinate form. Means this is the answer. The 1 by 6 to have, wo right answer hoga. Wo option mein tha, humne option nahi nika. Just 1 by 6 will be the answer. So aapko aise questions ko approach karna hai, thikha? Ye ho gaya. Next jo question hai, this question, this question is of a gate mechanical 2011 and this is limit theta x to 0 sin theta by theta is equals to directly this is the formula and the answer is 1. Jo ten, this formula ka list was a formula. So the directly the answer is 1. So easily ho jayega. Take So this type say questions ko a, a, attempt karna hai or next we just took kuch aur dekh raha hai. Are we taking a question? See the question of gate 2008 mechanical. The value of limit x tends to 8, x to the power 1 by 3 minus 2 upon x minus 8. Just remember that formula that I have covered in the 10 most important formula lecture. This limit x tends to 8. This x ki power n minus a ki power n upon x minus a is this is n a n minus 1. Okay, so here I am just I'm modifying it. This is limit x tends to 8. This is x to the power 1 by 3 minus 8 ki power 1 by 3 is nothing but 2 upon x minus 8 so here this is n, n n is what n is n is equals to 1 by 3 and a is equals to 8 so you here just put it here so what you will get you will get this is n a n minus 1 this is n is 1 by 3 a is 8 
upon n minus 1. This is n is 1 by 3 minus 1. Okay. So, this is the of solve karo ge, This is 1 upon 12. Okay. This will be 1 upon 12 will be the answer. This, this is just solve it. तो ये वाला क्वेश्चन दिस इसको कैसे सॉल्व करोगे आप दिस इज 1 by 3 एंड दिस इज व्हाट दिस इज 1 by 3 एंड दिस इज 2 क्यूब अपॉन ये minus 2 by 3 बचा तो ये क्या हो जाएगा दिस इज 1 by 4 into 3 दिस इज 1 by 12 ओके सो दिस द आंसर विल बी दिस इज बी इज द राइट आंसर सो ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज दिस इज गेट 2007 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ओके दिस लिमिट थीटा इज टू 0 sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा इज क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 1 by 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 by 2 से डिवाइड कर दो द sin थीटा बाय 2 लिमिट थीटा बाय 2 अगर थीटा टेस्ट टू 0 है तो थीटा बाय 2 भी टेस्ट टू 0 होगा तो दिस इज 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया 1 बाय 2 से डिवाइड कर दिया तो दिस इज थीटा बाय 2 दिस इज 1 एंड ये 1 बाय 2 बचेगा तो आंसर इज 0.5 ओके तो दिस दिस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था डायरेक्टली फार्मूला पूछती है Now, next question is, this is limit x tends to infinity. This is limit x tends to infinity. Whenever you found limit x tends to infinity, just one upon infinity get up, may apply karo. Whenever you found in the question that x tends to infinity, just try to take it as, means usko ap convert karne karo. One upon something, means something upon x get up. Taki, kya ho? Something upon infinity is zero. तो हम उस टर्म में ला सके चीजों को तो यहां से मैं x को कॉमन कर रहा हूं और यहां से x को कॉमन कर रहा हूं तो दिस इज x को कॉमन किया दिस इज 1 माइनस द sin x अपॉन x अपॉन दिस इज x 1 प्लस cos x अपॉन x ठीक है x x गेट कैंसिल्ड नाउ अब आप डायरेक्टली जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x हियर sin infinity हमें नहीं पता लेकिन इतना पता है द वैल्यू ऑफ sin विल बी मैक्सिमम प्लस 1 से माइनस 1 के बीच में होगा कुछ भी होगा तो ये प्लस 1 या माइनस 1 के बीच में होगा तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0 cos x का वैल्यू प्लस 1 से माइनस 1 के बीच में होगा तो दिस इज समथिंग अपॉन x इज 0 तो दिस इज डायरेक्टली 1 अपॉन 1 तो 1 विल बी द आंसर तो ये वन आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन था। नाउ अगेन दिस इस क्वेश्चन ऑफ गेट 2010 कंप्यूटर साइंस दिस इस लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी वन माइनस वन अपॉन एन टू दी पावर टू एन। तो जस्ट एक और फॉर्मूला रिवाइज कर लो। कि लिमिट जो हमने दिखाया था देखो मैं इसको कुछ कन्वर्ट कर रहा हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दिस इज 1 माय 1 प्लस 1 अपॉन माइनस n की पावर यहां माइनस n कर दिया और एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 तो ये माइनस यहां मल्टीप्लाई किया यहां मल्टीप्लाई किया तो दिस माइनस माइनस क्या हुआ कंपनसेट कर दिया एक दूसरे को क्योंकि यहां माइनस था तो ये हमारे फार्मूले में सूट कर रहा है कौन सा दिस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x दिस इज e के बराबर होता है तो यहां पे n टेंस टू माइनस n है x के जगह पे तो पावर में भी माइनस होना था इसलिए हमने हमने उसको ऐसे चेंज कर लिया तो दिस इज नथिंग बट e e की पावर माइनस 2 तो ये e की पावर माइनस 2 आंसर हो जाएगा ठीक है ये फार्मूला हमने ऑलरेडी बताया हुआ टॉप 10 
फॉर्मूला लिस्ट का जो हमने लिया था उसमें डायरेक्टली मैं तो यू शुड गो थ्रू दैट लेक्चर एट फर्स्ट देन आफ्टर यू शुड सॉल्व दिस दीज क्वेश्चन ओके तो इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हर ब्रांच का क्वेश्चन हमने कवर किया है तो यू यू विल फॉर्म की आप इसको टेन से फिफ्टीन टाइम्स रिवाइज करो तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी ये प्रस्पेक्टिव से ओके सो द लास्ट वन इज दिस इज गेट मैकेनिकल टू थाउजेंड टू जीरो दिस इज वन माइनस cosec upon x square is the given options are like this okay so at first you have to check it whether it is following uh, what i think 0 by 0 form is there if 0 by 0 form is there directly apply the lobital rule this 1 minus cos x upon x square this is 0 by 0 if limit here this is x tends to 0 so this is differentiate kar do this cos x ka differentiation माइनस एंड माइनस पहले से ही है दिस इज साइन एक्स अपॉन टू एक्स दिस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगेन अगेन यू पुट इट दिस इज जीरो बाय जीरो नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इज द का डिफरेंशिएशन दिस इज कॉस एक्स एंड हियर इट इज टू व्हेन यू विल पुट इट द आंसर विल बी 1 बाय 2 दिस विल बी द आंसर सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग We have means I have chosen uh, uh, the question कि thoroughly your concepts will be clear कि आप एक एक questions को अच्छे से देखो और solve करो इसको solve करो बाकी revise करते रहो 10 to 15 times you revise तो definitely सारे questions बनेंगे ठीक है तो इसको अच्छे से revise कर लो copy में note कर लो तो फिर next lecture में मिलते हैं ठीक है thank you